Hallo meine Lieben, heute habe ich hier auf meinem Tisch eine St. Kilian Abfüllung, der Blinde und der Blonde. Da gab es damals eine große Online-Veranstaltung und da wurde die dann beworben und verkauft. Ja, und ähm, das ist eine 700 Milliliter Flasche mit 47 Prozent. Ich durfte schon ein bisschen probieren. Ich habe die auch immer wieder probiert und versucht, da mal herauszufinden, was da so Besonderes ist. Ja. Und ähm, ich versuche es heute nochmal. Weil, ich sage es von vornherein, ich bin da nicht ganz von so überzeugt. Ja. Ähm, ich mag ja St. Kilian Whisky. Aber ähm, bei dem hier wie gesagt, da fehlt mir irgendwas. Ja, der Whisky ist ansonsten, ähm, das ist kein reiner, also der ist nicht äh, nur in, ähm, in der St. Kilian Brennerei gebraut worden, äh, gebrannt worden. Der größte Teil daraus ist ähm, irischer Whisky. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Flasche kommt über 50 Euro, 56 Euro, ich glaube manchmal sogar 59 Euro. 5 Euro gehen davon an, ähm, an einen äh, Blindenverein hier, der sich äh, da engagiert. 5 Euro pro Flasche spendet St. Kilian an den äh, Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Ja. Hier ist auch wirklich alles vorne eine Beschreibung nochmal in Blindenschrift auf dem Etikett. Das ist schon eine feine Sache. Ähm, ja... Limited Edition steht drauf, 2000 Stück. Das ist eine milde Version, also nicht rauchig. Ähm, ich habe noch eine volle Flasche da, weil ich von St. Kilian möglichst viel... Das ist eine Sammelleidenschaft. Ne? Man, man hat die dann noch einmal voll da. Und ähm, die bleibt dann noch zu. Ja, ansonsten, was habe ich hier? Ich habe hier malzige Getreidegenoten. Minimale Birne. Aber ganz minimal. Karamellnoten. Vanillenoten, ganz leichte. Und das war es erstmal. Der ist dann für einen kurzen Moment kräftig. Im Geschmack. Lässt dann aber auch wieder ganz schnell nach. Schokoladennoten. Aber auch nicht kräftig. Leichte Pfeffernoten. Schokoladennoten. Der Abgang ist kurz. Da bleibt nur eine leichte Pfeffrigkeit. Wobei ich dann immer noch überlegen bin, ob der schlichtweg einfach der Alkohol ein bisschen brennt. Ja, im Abgang runter. Ich finde sogar, wenn der unten ankommt, brennt er wirklich nach. Und ähm, gut, sind 47 Prozent, aber normalerweise hat man auch schon anders erlebt. Ja, das war es eigentlich. Wie gesagt, minimale Birne, so ein leicht angebranntes Karamell, Vanillenoten, geht dann ins leicht schokoladig süße, pfeffrige Abgang, ganz kurz. Ja, was soll ich sagen? 
Ähm, sicher ähm, ist es was für die Masse vielleicht. Ja. Ich denke, ich würde mir den so nicht noch mal kaufen zum Trinken. Und ähm, ich werde wohl auch bei zukünftigen Abfüllungen alles, was so in den runden Flaschen ist, wo nicht sicher ist, dass es von St. Kilian ist, die Finger von lassen. Und erstmal nur ein Sample kaufen, das ist nicht meins. Ich bin immer der Meinung, ich bin ja auch bereit, auch beim Preis, das sind ja knapp 60 Euro gewesen. Ich bin wirklich bereit für deutschen Whisky, weil es eben deutscher Whisky ist, auch mehr zu bezahlen. Wenn dann aber irischer Whisky in der Flasche steckt, warum soll ich den dann noch kaufen? Dann kann ich mir irischen Whisky kaufen und irischen Whisky trinken. Ja, dann brauche ich nicht knapp 60 Euro für deutschen in Irland gebrannten Whisky bezahlen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Sicherlich gibt es viele Whisky-Trinker, die da nicht so, sagen wir mal, ganz viele verschiedene Sachen trinken, nicht so nördlich da hinterher sind und denen ist das wahrscheinlich dann egal. Die haben eine tolle Flasche als Geburtstagsgeschenk gekauft und bringen die mit. Ähm, Gehöre ich nicht zu. Ich hätte gern ähm, die Abfüllungen, die auch wirklich bei St. Kilian gebrannt wurden. Das ist so meine persönliche Meinung. Ja, bin ich ein bisschen von enttäuscht. Wie gesagt, die eine Flasche, da habe ich noch voll. Einfach, weil die zur Sammlung dazu gehört. Ich würde aber selbst, wenn jetzt, weiß nicht, alle zwei Monate so eine, so eine Abfüllung da mit einem bunten Bildchen rauskommt, äh, äh, auch wenn da limitiert drauf steht, ich glaube, dann würde ich auch aufhören, die zu kaufen. Ja. Was anders ist, da ist bei den Sigi editionen wo hinten wirklich drauf steht. So und so viel Fassanteil von dem, von dem, von dem, von dem. Das ist was anderes. Dafür würde ich dann noch bereit, mehr Geld auszugeben. Aber nicht für den. Ja, das ist so schade. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber muss ja auch mal sein. Ja, jo, ansonsten äh, als nächstes taste ich mich mal an den Elsburn The Journey Run aus dem Harz. Die aktuelle 2022er Version, die wird geköpft. Mal aufgemacht. Ich habe auch noch eine Vergleichsflasche da vom 21er, vom 20er leider nicht mehr. Also ich habe eine geschlossene Flasche, aber die bleibt wegen meiner Sammelwut wahrscheinlich dann äh, zu. Ähm, das wird so mein nächstes Projekt werden, denke ich mal. Ja, Ansonsten hier, wie gesagt, pff, ja, gibt es nichts zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom.